Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün pazartesi çok enerjik bir açılış yapamıyorum maalesef. Hepimizin malumu 12 tane şehidimiz var. Buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir lafımız var bizim başınız sağ olsun, sağ olsun deriz. Onun aslı da aslında başınız sağ olsun, acınız sağ olsun. Ailelerine de buradan sabırlar diliyorum. Şunu öğrendik ki aslında tek bir tane bile çok fazla sayı eğer şehitse bir oğul, bir baba, bir evlat, bir eş hepsinin evlerine ayrı ayrı ateşler düşüyor. Maalesef biz de karşıdan görüyoruz belki ama acılarını yüreğimizde hissediyoruz. İnşallah hepsine bol bol dualar edelim. Ailelerine sabırlar diliyorum yeniden. Bugün yine sizin için harika yemekler yapacağız. Güzel bir menümüz var. Menümüzü izleyelim tekrar buradayız. Evet bugün menümüz yine oldukça zengin. Ee, şefimiz var bizimle bugün yemeklerini paylaşacak, reçetelerini paylaşacak, e, güzel lezzetlerini paylaşacak. Ama ben bir hacukaya dönmek istiyorum. Yine hafta sonu bolca misafirim varmış. Evet evet misafirim Bol bol varmış. yemekler misafir evet. ağırlamayla geçti hafta aynen, sonu. Aynen öyle tabii acısıyla tatlısıyla hafta sonumuzu geçirdik dediğin gibi. Ben de başsağlığı diliyorum. Ee, Allah ailelerine sabır versin çok zor. Hepimiz anneyiz, eşiz. Dediğin gibi çok güzel değindin. Hayat devam ediyor acısıyla tatlısıyla diyorum. Ama artık gerçekten Allah bir şey daha göstermesin vermeyelim. inşallah artık bu son olsun. Çünkü çok i̇nşallah. uzun zamandır zaten e, yoğun bir mücadele içindeyiz aslında. Evet. E, ve bu yoğun mücadelenin ben oldukça da güzel sonuç verdiğini düşünüyorum. E, maalesef e, çok fazla yani 12 tane şehit olması e, inşallah Allah bir daha göstermesin diyorum. E, vatanımıza milletimize zeval gelmesin. Amin, e, amin. Yani evet gerçekten çok zor. E, dediğimiz gibi bugün yemeklerimiz var. Güzel reçeteler vereceğiz size. Konuğum da var. E, sevgili Fikret Şef'i buraya davet etmek istiyorum. Fikret Gül Beyefendi nasılsınız? Teşekkür Hoş ederim geldiniz. sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Kolay ediyorum çok sağ olun. E, bugün sağ bizim olun. için harika yemeklerinizi paylaşıyorsunuz. Evet. Bir restoran var bildiğim kadarıyla. Evet. E, restoranda servis ediyor musunuz bu yemekleri? Hep siz servis ettiğiniz yemekler mi? E, şöyle genelde ben artık bu klasik bir kebapçılıktan çıkmak istedim. Böyle Hı -hı. Anadolu lezzetleri yapıyorum. 81 ilimize has. Artı Osmanlı mutfağı, saray mutfağından böyle özel lezzetler yapıyoruz. Evet, bugün de mutancana ile başlıyoruz. Evet, bugün mutancana ile başlıyoruz. Mutancana'yı biraz anlatalım mı başlamadan mutancana önce? Mutancana bir Osmanlı saray mutfağından geliyor. Tarihi çok eski. Ee, genelde sultanlarımızın böyle daha çok meyveli hem proteinin ağırlıklı, artı C vitamini, demir, çinko, seknazyum, selenyumun daha çok olduğu özel bir yemek. Ee, daha böyle enerjik, daha böyle güne zinde başlayıp çünkü genelde hep böyle cenk halinde oldukları için bunları genelde daha çok tüketip böyle zinde kendileri tutarlardı. Mutancanın tarihi buradan geliyor. Hı hı. Şimdi birazdan e, uzun süren bir yemek olduğu için ilk başta bundan başlayalım. Sonra ay, ay, uzun evet. uzun ateşte pissin. Valla ben bir, bir itifat da edeyim. Hadi bakalım. Yani Hacı kabını söylemeden geçemez. Çok, çok yani. sağ olun. Burada diyeceğim ederim. yani bu kadar işini gerçekten özen gösteren şu güzelliğe bakın. Her şeyi hazırlamış. Tek tek A'dan Z'ye ben. Bizim için şu ana kadar böyle harika ön hazırlık yapan başka Allah kimse olmadı. Allah razı olmadı. Çok teşekkür ederim. Bu konuda Emeği hazırlıklar. Emeği geçen herkese, herkese çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Gerçekten tamam. ince işçilikle hazırlanmış çok, tabaklar. Çok. Şöyle bir koca tencere alalım mı evet, senden? Evet alalım. Hak ettim. Şimdi şefim sizi böyle alayım. Ben bir hemen hediyelerimizden bahsetmek tamam, istiyorum. Tamam olur. hediye veriyoruz bol bol. Bugün hediyemiz kıyma makinesi. Harika bir kıyma makinesi hediye ediyoruz size. Şefim siz karkas et çok fazla kullanırsınız bildiğim kadarıyla. Evet. Hazır et almazsınız. Evet evet. Kar de Biz mutlaka... kendim üreticiyiz zaten besicilikte Oo, yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Ee, o zaman biz de kıyma makinesi hediye edelim dedik. Madem bugün <gülüyor> bol bol iyi. et yemekleri yapıyoruz. Elbette ki eti aldığımızda böyle kendi el işliğimizde evimizde kıymasını yapması bir başka. Evet. Ee, bu güzel hediyemiz için açıklamalara bakabilirsiniz. Mutfaktan sofraya Instagram sayfamıza girerek orada detaylı açıklamalar var. Bunun dışında yine her zamanki gibi biliyorsunuz başörtülerim, eşarplarım çok fazla soruluyor ve çok fazla seviliyor. Onu da hediye ediyoruz. Program boyunca şifreler vereceğim. Bu şifreleri takip ederseniz eğer e, şanslı bir izleyicimize de taktığım başörtülerinden gönderiyor olacağız inşallah. Şimdi mutancana ile başlıyoruz şefim evet. ama sen dedin ki ben az az çalışamam. Elim çok bol çalışmaya evet, alışkın. Evet evet malzemenden biraz destek alacağız. Kazanlarınız böyle nasıl? Daha büyük. Kaç çok, kiloluk çok çalışıyorsunuz? Kaç litrelik oluyor kazanlar? Yani ben hani kilo bazlı söylersek litreyi ben bilmiyorum. Çünkü ben gramajdan çok anladığım bir şey değil. <gülüyor> Direkt böyle. Evet evet ben her şeyi el ayarım. Yani bu yaklaşık 25-30 kiloluk vardır her bir kazanımız. Evet. Yani, o, yani yapacağımız yemek o kiloya denktir. Çok güzel. Evet. Bugün biraz küçük tencerelerle Çok da bereket vardır ama inşallah biz bugün az da bereketi yapacağız. Hadi bakalım. Ekibimiz i̇nşallah. çok kalabalık. Programdan sonra yiyoruz yemekleri evet, evet, inşallah. Evet, evet. <gülüyor> evet inşallah. Mutancanın tarifini, malzemelerini saymak istiyorum. Şefim de orada yavaş yavaş yapmaya başlıyor. Mutancana için kuzu but, tereyağı, sıvı yağ, incir, kayısı, 
kuru üzüm, yaş badem, mürdüm eriği, et suyu, su, tuz, sumak, un, bal, karabiber ve arpacık soğanla ihtiyacımız var. Şefim burada az önce de söylediği gibi size malzeme ölçüsü bir miktarı vermemiş. Aslında biraz da kendi damak tatlarına göre mesela ekşi seven biraz evet, daha evet. işte eriğini fazla kullanabilir belki. Ya da çok tatlıyla arası olmayan kayısını azaltabilir belki. E, kendi damak tatlarına göre de uyarlayabilirler kesinlikle, belki de bu yemeği. Kesinlikle. Burada hanım kardeşlerimiz bunu daha iyi yapıyorlar. Ben şunu söylüyorum. Yani tüm meslektaşlarıma söylüyorum bunu. Biz lezzette iki numarayız. Hep derler ki bir numara kim? Hep merak ederler. Ben Annelerimiz, kendim, ev hanımları. Işte, evet kesinlikle anneler. Sizlersiniz. Burada Burada e, yani bir numaralı en güzel lezzeti yapan siz dersiniz. O yüzden annelerin el ayarı daha güzel oluyor. Daha evet. lezzetli oluyor. Evet. Mesela bana sorsanız en güzel yemeği benim annem yapıyor. Size sorsanız sizce hayır benim, benim, benim annem. En güzel benim annem. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden anneler bir numara. Orada kendi el ayarları daha güzel yapabilirler evde. E, Mutancana'yı daha önce denememiş olanlar için oldukça... E, bal içine giriyor ama hiç evet. korkunuz olmasın etle beraber kıvam oldukça güzel oldukça lezzetli e, son derece aslında misafire de yakışan bir yemek bu. Kesinlikle. Osmanlı döneminde domates çok geç girdiği için e, yine böyle salça domates olmadığı için haliyle salça da çok geç girdiği için e, genelde bu dönemlerde Osmanlı'nın yükseliş döneminde de meyvelere sıklıkla rastlanıyor. Özellikle et yemeklerinde Kesinlikle. az önce şefim dediği gibi e, mideye de aynı zamanda oldukça faydalı meyvelerle beraber birbirini dengeliyorlar. Evet. E, o yüzden siz de böyle mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi mutancana. Mutancana bence şefim en çok bilinen Osmanlı yemeği aynı evet, zamanda. Evet en çok tüketilen en çok bilinen Osmanlı yemeği. Daha birçok lezzetler lezzet var. Mutfağımız bu konuda çok geniş. Çok geniş. Ya bizim millet olarak bizim mutfağımız çok geniş bir mutfak. Yani buna benzer binlerce çeşit var. Yani saymaya kalksak herhalde evet, yetiştirebiliriz bitmez, programda. Bitmez. O kaç tane Değil kitaplar mi? yazılmış onlar evet. için şefim. Şöyle ben de size yardımcı oluyorum. Ben tereyağından başlayacağım. Açalım, biraz da sıvı yağ istiyorum. Tencereimizin de altını açabiliriz yavaş yavaş. Şunları da biraz arttıralım bol bol yapalım. Bol bol siz evet. bilirsiniz şefim. <gülüyor> Tencereyi sar diyorsanız istediğiniz kadar bol bol yapabilirsiniz. Malzememiz var. Şimdi biz oh, ön hazırlığı yaptık, malzemeleri hazırlamıştık ama şefim de böyle kendi malzemeleriyle gelince artık iki ölçü yapabilecek bolca malzememiz var. Evet, tahta kaşık olsun. Tahta kaşık Çok güzel. Evet. Öncelikle elbette ki tenceremizi ısıttık, arkasından yağımızı ekliyoruz. Daha sonrasında etleri biraz mühürlüyor muyuz şefim? Evet, etlerimizi ufaktan bir mühürleyeceğim. Zaten döküm tavabı Hı -hı. güzel. Ee, tereyağımı atacağım, etimi atacağım. Ondan sonra yavaş yavaş soğanımdan böyle ağır ağır en son meyvenin özelliği bozulmama kaydı ve en son balımızı atacağız. Evet. Böyle bir hazırlık içerisinde olacağız Harika. zaten. Harika. Tenceremiz ısındıktan sonra yavaş yavaş tereyağı ile. Bu arada etimiz çok fazla yağlı değil şefim. Etin bir evet. özelliği var mıdır? Nasıl bir et etsinler? Et, e, kesinlikle yani mutancanada kullanılacak et en güzel lezzetler kuzu etidir. Hı -hı. Kıvırcık kuzu olmasına dikkat etsinler. Etin yağ zaten içerisinde. Hı -hı. Ben özellikle ekstra kuyruk yağlarını almadım. Çünkü kuyruk yağını diğer yemeğimizde erittim ben. Hı -hı. Şifa niyetine inşallah. İnşallah. E, bunun içerisinde zaten yağ oranı yüksek olduğu için biz tereyağla sadece taclandıracağız biraz. Şefim bu arada çok güzel bir et suyuyla beraber gel Kemik suyuyla beraber gelmiş. Kolajenimi de yanımda getirdim dedi. Evet. E, Et suyunu, kemik suyunu nasıl yapıyorsunuz şefim? E, odun ateşinde yapıyoruz biz. Anadolu lezzetleri olduğumuz için her şeyimizin böyle daha doğal olması lazım. Çok güzel. Odun ateşinde yapıyoruz. Yaklaşık e, 4,5 saat falan 4,5-5 saati buluyor pişmesi. E, full ilikten dana tırnağı kullanıyoruz. Hı hı. Dananın e, eklem yerlerindeki ilikler daha çok yoğun Aslında olduğu için. Aslında paçayla paça içmemizin sebebi de o paçalardaki şeyi kullanmamız, kolajeni Paçanın, kullanmak istememiz. Evet, belki. paçada kesinlikle paça çok tüketmek lazım. Yalnız bu paçadan çok çok daha fazla. Tabii. Çünkü iliğin kendisi. Hı hı. Birazdan göreceğiz zaten bir jöle Gördüm, halinde. Evet, evet. Eriteceğiz burada onu da. Ee, yani muhteşem bir şey. Şifa niyetini özellikle kış aylarında çocuklar için. Bu özellikle hani kırık, çıkık olanlar çok tüketmesi lazım. Çok fazla, evet. Biz bunu bizzat yaşayan biri olduğumuz için onun şifasını biliyoruz. Çok güzel. Şimdi burada şefim değinmişken kolajenin aynı zamanda her gün yani şimdi dışarıdan alıyoruz şefim. Biz özellikle kadınlar güzel olmak konusunda böyle çok isteklerimiz, evet. arzularımız var. Ee, dışarıdan tamam. hazır bunları kapsül şeklinde ya da toz şeklinde ya da sıvı haliyle direkt e, içip işte saçlar güzelleşiyor, tırnaklar güzelleşiyor, ciltte bir parlaklık. Kapsül olarak mı? Yani işte bunun hazır formu var, kapsül evet, formu evet. var, tozlu var, direkt içilecek şat hali var. E, direkt bu şekilde tüketmeye çalışıyoruz. Gönül ister ki aslında bunu evlerimizde yapalım. Bütün ailecek böyle küçük küçük birer bardak içine biraz limon, bol karabiberle hastalıklardan da korusun bizi. Onu ben çözdüm artık araştırmanıza gerek yok. Ben bunu özellikle yapıyorum kış aylarında. E, yapıyorum ve biz bunu ücretsiz dağıtıyoruz. Harikasınız. Evet Tabii. kesinlikle. Onun sağlığın bedeli yoktur. Katılıyorum size. Sağlığın bedeli kesinlikle yoktur. Evet. E, gerçekten çok kıymetli. Evet. 
Yağımızı kızdırdık, etlerimizi içine attık. Onlar biraz kavrulurken diğer malzemelerimizi de sırasıyla ekleyeceğiz. Elbette ki her yemekte olduğu için olduğu gibi bunun da bir sırası ve püf noktaları var. Evet. Arpacık soğan. Yani ne Arpacık ne? soğanları ortadan ikiye böleceğiz. Hemen bölelim. Başka incelerimiz İncilerimiz de ortadan ikiye Hı -hı. böleceğiz. Tamam. Bol bol bütün baharatlarımızı göstermek istiyorum. Hepsinden Ama soğanı şey... biraz arttırırsak güzel bol, olur. Bol bol getirin. Yani soğanım var. Var soğanımız Hı -hı. var. Ben hemen şuna devam edeyim. Tamam. Arpacık soğan ayıklama hiç sevmem şefim. <gülüyor> Var mı bunun püf noktası? Püf noktasını arkadaşlarımız yapıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> biz usta olunca artık ee, sağ olsun. Hanımefendinin ismi neydi? Funda. Funda Hanım e, biz arpacık soğan ayıklamayı sevmiyoruz. Bize de böyle bu konuda yardımcı olursanız çok seviniriz. Sabah ayıkladım ben de. Ha? Bak harikasın. Hemen bir çizik atayım usta. Ha böyle hemen oradan tutayım şak geçiyor. En güzeli. Ha, yani ben ben çok sabredemiyorum arpacık soğan beni yoruyor ya. Ben de bayağı minik minik minik şey küçük küçük Hatta evet. bazen çocuklara diyorum espri yapıyorum mutfakta diyorum ki ya ben soğan soğarken hiç e, ağlamıyorum işte gözlerim yaşarmıyor. <gülüyor> sen soğan e, mı soyuyorsun evdeki ki? Evdeki arkadaşlar <gülüyor> aynen sen soğan mı soyuyorsun ki abi gözü yaşarsın. <gülüyor> Doğru haklılar valla bir şey diyemeyeceğim. Ama restoranın olmasının da bu güzelliği var. Yani yemekleri evet. siz yapıyorsunuz ama ön hazırlık yapınca çok keyifli oluyor yemek yapmak. Çok güzel oluyor yapması. evet evet evet. Hiç Sağ insan olsun. yemek yaptığını bile anlamadım. Sağ olsun o konuda arkamı funda toparlıyor. Evet, fundamız gerçekten maşallah ben de çok Fund beğendim kızımı. Bizim Türk mutfağında elbette ki soğan ne kadar bol kullanılırsa o kadar lezzet verir. Antibiyotik, Öyle. şifa. Kesinlikle katılıyorum. Doğal antibiyotik, soğan, sarımsak ne kadar bol kullanırsanız kaçınmayın şefim. Ustam ikiye mi böleyim daha fazla böleyim mi? Biraz büyük değil Hayır hayır hayır ikiye bölmek i̇ki. yeterli. Tamam. Evet. Şefim hepsini yapayım bu yeterli Yok, mi? Yok yeter, yeter. Bence de yeterli. Şöyle kenara aldık, size doğru iktiriyorum. Ee, bu ne demiştik şefim? Yaş badem. Yaş badem evet. Ee, bu biraz da kayısı içine benziyor evet, sanki evet, değil mi? Evet evet benziyor. Hı -hı. Bunu nereden Kardeşim bulabiliriz, nereden temin edebiliriz? Yani bunları biz e, toptan ve parakende satış olan bölümler var hı hı. E, ilçemizde Bayrampaşa tarafında oradan alıyoruz. Normal badem de iş görür bence değil Normal mi? Normal badem de iş görür ama onu bir suda tutmak lazım. Hı. Kabuklarını Hı. soymak tabii, lazım, evet, yumuşatmak evet, lazım. Evet. Normal bademle de bulamazsanız eğer e, kabuklarını hafif böyle kat, çıkartmak için kaynar suya atıp hemen zaten elinizde tık tık çıkıldığını fark edeceksiniz. Kapağını kapattım ki şöyle hafiften kendi, kendi kendine evet, salıyor. Harika sağ olsun. kendi kendine demleniyor. E, mutancanayı önce yapmamızın sebebi uzun ve ağır ateşli pişiyor evet, olması şimdi bizim. Biz... Osmanlı mutfağı dediğimizde en büyük özelliği de bu değil midir şefim? Evet kesinlikle öyle. E, zaman alan bir yemek ve zaman alan yemek her zaman daha lezzetlidir. E, o yüzden biz mutancana yönden yapacağız çünkü daha yemek çeşitlerimiz var, tatlı çeşitimiz var sizden. Evet. İnşallah. E, bunu yapacağız, kenara bekleyeceğiz. Bu ağır ağır demlenecek böyle ağır ateşte. Biz orada diğer yemeklerimizi yapmış olacağız şefim, inşallah. Şefim tatlı demişken restorandaki tatlılarınız neler çeşitler? Ee, künefe yapıyoruz biz, katmer yapıyoruz, irmik helvası yapıyoruz, hmm. sütlaç yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Helvamızı Sütlacı arkadaşımız Sütlacın yapıyor. Sütlacın hastasıyım. Çok, çok severim. Evet, evet. Çok severim. Sizin orada da böyle bahçelerin, bahçenin olduğu işte güzel böyle keyif yapılabilecek bir mekanmış duyduğum kadarıyla. Evet biz dedik ya hani. İnşallah biz de e, en kısa zamanda burada kendimi de hemen işin içine sokayım en kısa zamanda <gülüyor> gelmek istiyorum. Mutlaka bekliyorum. Biz yöresel, yap, yöresel yemekler yaptığımız için hani böyle biraz daha Anadolu'yu andıran bir konsept yaptık. Böyle peri bacaları falan ondan sonra testi kebapları. Çok güzel. Tabii tabii odun ateşinde pişiyor bu arada yemeklerimiz, keşkeklerimiz falan, büyük kazanlar, isli kazanlarımız çok var. Çok güzel. Bunlar da devam Keşkek ettiriyoruz. Keşkek falan da var mı şefim? Tabii ki. Oo, çok. Siz Her baya şey. baya Osmanlı mutfağına girmişsiniz evet, evet, Anadolu eski, lezzetlerine. Evet evet ben eskiye geri döndüm. Çok güzel. <gülüyor> 600'lü yıllara Harika. geri döndüm. Harika. Çünkü her yerde bulunamayan şeyler. Evet. Yani belki her yerde kebabı her yerde bulabiliyoruz ama bu tarz böyle eskilerde, düğünlerde vesaire yapılan yemekleri her yerde bulamıyoruz. Bu anlamda Yüzden çok kıymetli. Şöyle mesela ben hani Anadolu'ların Anadolu yemeklerine ne zaman merak saldım? Özellikle zaten hep böyle vardı içimde. Klasik kebapçılıktan çıkmak istiyorum. Rutin hep ızgara, hep et ye şu. Dedim hani çıkalım farklı yemekler yapalım. Farklı bir şeyler olsun. Pandemi bizim için aslında büyük bir ilaç oldu. Ben mesela pandemide özellikle Covid'li hastaların içinde bulunmama rağmen hiç Covid olmadım. E i̇şte bu kolajenler boşuna evet, gitmedi. Kesinlikle. Soğanlar, sarımsaklar hatta boşuna bir gün, gitmedi. Hatta bir gün annemler falan hep şey olmuştu. Covid olmuş. Tabii bilmiyorum annemin Covid olduğunu. Annem test etmişti falan. İşte testi e, pozitif çıkınca ben de hızlı bir şekilde e, gittim. Annem aradı beni. Dedi ki Fikret dedi işte bir yere sakın dokunma. Gelme. Kimsenin sakın yanına gelme. gitme sakın. Biz dedi e, Covid olduk. Öyle mi öyle? Arabayla hemen gittim restoran çocuklar dedim hemen sarımsak, soğan, ne varsa ilik, ilik ne varsa acil verdim. Acilen dedim ben bu Covid'i bertaraf etmem lazım. Ama <gülüyor> Yine e, Covid'de de gerçekten gördük ki ilaçlardan ziyade bizim sağlıklı beslenmemiz, evet. doğal beslenmemiz daha böyle aslında doğal ilaçlar kesinlikle, oldu. Kesinlikle, kesinlikle öyleydi. Ben hiç hastalanmadım, hiç olmadım. Sadece ufaktan bir kırgınlığım oldu
Özellikle sarımsak çok tüketme ya işte kokuyor ya işte olmuyor falan dememek lazım. Dememek lazım. Yemek lazım. Sağlık için yemek lazım. Aynen katılıyorum size. Bismillah. Etlerimizi ekledik yağımızdan sonra. Şimdi soğanlarımızı ekliyoruz. Evet. Bol bol soğan kullandık lezzet vermesi açısından. E, Osmanlı yemeği deyince de zaten soğansız sarımsaksız olmaz. Kesinlikle. Daha sonrasında sırayla ekleyebileceğimiz meyvelerimiz Bizim var. Kayısının kusukluğuna bak. O da çok, çok tatlı. Evet şefim ekledi. bunun özelliği ne? Normal kayısı değil bunlar. Yok, normal Malatya'nın kayısı. Ama o kadar kusuk ben ilk defa görüyorum. Hiç bu kadar minik. Evet, Hiç var. bu kadar minik. Bunları görmüş. tüketmek için bu şekilde var. Bunlar Harika. boy boy var. Aa, aa. Evet. Acaba hangisi daha kaliteli şey pahalı yani böyle dışarıdan almaya evet. kalksak bu mu daha pahalı olur Hiç normal kayısı? Frik diyorlardı. Bunu merak ettim şu anda. E, kişmiş diyorlardı. Onlar biraz daha şey. Ama tabii ki hepsi aynı görevi görüyor. Bu hani yemeklerde böyle daha estetik bir görüntü verdiği için. Çok tatlı bunu... evet, evet yani kocaman kocaman. Hatta şurada falan da çok keyifli olmaz mı? Çok Hacuka. keyifli olur. Aynen. Böyle işte. üstünü süslemek için bile yani çok böyle tatlı. Böyle bir yere bulabilsem böyle alırım. Tamam. Doğramak için saatleri harcıyorum. Bundan sonra mini kayısıları gördük artık her yerde bunları arayacağız. Şimdi ben bunu ufaktan bir demleye bırakacağım. Tamam, Diğerlerinden şefim. ufak ufak başlayalım. Sıradaki Anladın yemeğimize mı? yavaş yavaş başlayabiliriz. Tamam. O zaman şefim ben şunları şöyle hemen evet. kenara diziyorum ki önümüz açılsın. Bol bol maşallah Osmanlı yemeği dedik e, boşuna da demedik yani bu kadar bol malzemeyle. Şimdi biraz da kolajenimizden atacağım buna. Harika. Bununla devam etsin ondan sonra onu ilave düşecek. edeceğim. Tabii Allah ki. nasıl lezzetli olur kim bilir. Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Sırada sultan kebabımız var ben evet. şöyle kartımı aldım. Şefim bu arada bu tabakları bize bırakacakmış. Hibe etti bizi. Evet artık. Evet onlar sizin için. <gülüyor> Ay maşallah o zaman ben bunu yani şimdi kullanacağım. Hacı kayı sevindirmek ne kadar kolay görüyor musunuz şefim? Eşi çok Allah şanslı. Ya. Her şeyden o kadar mutlu oluyor ki. Ya evet çok mutlu oldum gerçekten. Benim evet. Etimiz şey üstte mi alttan? Ha bu altta da yapışmış buna. Streçler birbirine geçmişler. Sırada sultan evet. kebabımız var. Ee, biz program öncesinde işte ön hazırlığımızı yaparken top kekik bulamadık. Bunu Bizim mutfağımızda yokmuş mesela. almamışız. Bir konuştuk kendi aramızda şefimiz her şeyi getirecekmiş ama yok dedim ya top kekiğine kadar da getirmez. Ya. O kadar da değil dedim. Ben gittim. Tuz ama mahcup etti beni. Aldım. Her şeyi getirdi. Estağfurullah. Bunu bile getirmiş. Evet. Ben siz zahmet etmeyin istedim. Allah razı olsun. Her şey hazırlı. İşte şifa burada. Muhteşem. Top kek. Şefim bunu nasıl çok seviyorum biliyor musunuz? Biraz zeytinyağı, Oo, zeytin muhteşem. ezmesi, üzerine de böyle top Kesinlikle. kekik. Onunla yanında bir ekmek yer doyarım ben. Bazen önden bir yere gittiğimizde, bir mekana gittiğimizde böyle ön atıştırmalık verirler ya. Ben onunla doyuyorum, ana yemeği yer kalmıyor. Havuçlarımız da var. Yine bol havuçlu, <gülüyor> güzel bir lezzet. <gülüyor> Bezelyemiz de alacağız. <gülüyor> Bezelyemiz de var değil mi? Evet. Bezelyemiz de gel gelmiş. Karabiberini Hepsi gelmiş. Sultan kebabı için malzemelerimizi sayıyorum. Kuzu kuşbaşı, haşlanmış bezelye, soğan, havuç, sarımsak, yufka, kekik, salça, tuz ve tereyağına ihtiyacımız var. Sultan kebabı restoranda var mı şefim bizim için yapıyorsunuz? Sultan kebabını sizin için yapıyorum ama tabii ki mesela bunlar özel menüler olduğu için Hı -hı. özellikle mesela ararlar işte Fikret Usta şu... Sultan kebabını istiyoruz ya da atıyorum mutancana istiyoruz ya da buna benzer birçok çeşit var. İşte şunu istiyoruz dedikleri zaman o günün gün ve saati belirleniyor. Arkadaşlarım hazırlıyorlar. Tabi yemeğe tabi en son dokunuşları ben yapıyorum. Ondan sonra sunumunu yapıyoruz. Sunumunu yapıyorsunuz evet. harika. Şefim bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim eşim bazen iş yerine misafirleri geliyor. Atıyorum 10 tane 15 tane işte kişi oluyorlar. Yemek söylemeleri lazım orada bir sofra kuruyorlar ama çok da zorlanıyorlar böyle büyük tepsilerle falan yemek söylerken. Sizin öyle bir mesela işte arayıp ya abi bize işte 15-20 kişilik bir yemek lazım dediklerinde yardımcı olabiliyor musunuz tepsi? Ha, yok falan. Yeme, ye, yemeği yaparız <gülüyor> ama götürmesine götüremiyoruz. Ya gelip birini Biz... biri gelip birini aldırırlar o konuda sıkıntı. <gülüyor> o zaman ya. yaparız o zaman tamam, en güzelliği çok büyük yaparız böyle inşallah. Yemekler falan da iyi Abim oluyor. yeter ki istesin ona da yaparız. Evet sırada sultan kebabımız var malzemelerimizi saydım zaten. Ee, burada haşlanmış bezelyelerimiz var havuçlarımız var etimiz var ve bolca baharatımız var elbette ki olmazsa olmaz. Şefim e, küp küp mü doğranacak havuçlar? Evet. Hemen bir onların kabuklarını soyalım. Havuçları da soyacağız. Yufkalarımızı açalım. Tamam. Siz yufkaları hallederken ben hemen havuçları hızlıca bir halledeyim. Evet. Kaç tane havuç yeterli olur şefim? Üç tane, dört Hop. tane yeterli Bunu olur. Buladık onu. Tamamdır. Hemen. Siz ne kadar soyarsanız, o kadar doğrarsanız ben o kadar yemek hepsini yaparım. Hepsini yaparım diye şefim. Hiç sorun değil o zaman. Biz de hepsini yaparız yemek. Yemek kolay. Hazırlaması zor. Yeter değil mi? ki yemek olsun. Ben hepsini yaparım. Bu küçük hanımı da çıkartalım buraya ya. 23 yaşındaymış. Değil mi? Evet bence de. Az sonra... Hadi gel. Gel, gel ön hazırlığı sen yap. Hemen gel, gel o zaman yuf... avuçları sen doğra. Hadi gel. Tamam mik mikrofonu yokmuş. Mikrofon takalım ondan sonra alalım diyorlar. Bir mikrofon takılsın ondan sonra alalım o zaman. Çok tatlı. Ee, anlatmıştı şefim. Gastronomi mezunu değil mi? Evet. Gastronomi mezunu. Şefim de sağ olsun. 
Ee, birbirlerini çok seviyorlarmış. Geldiler onu anlattılar ilk iş bize. O, o benim küçük kızım hep öyle diyorum. Çok kıymetli. <gülüyor> İnsanın patronuyla iyi anlaşması çok güzel bir şey şefim. Özellikle mutfaklarda e, benim gördüğüm gerçekten stajyerlerin yeni başlayanların işi çok zor. Her şey onlardan bekleniyor. Gerginlikler onlardan çıkartılıyor hep. Bütün sinir harbi o günün evet. yorgunluğu, yoğunluğu. Onlar hepsini ben yapıyorum. Ya bilirim, bilirim. <gülüyor> Siz buradan deyince o da arkadan arkadan gülmeye ya, başlıyor. Evet, Oradan farkında yok, göz teması kuruyor benimle. <gülüyor> yok bence şefim pamuk gibi ya. Ben hiç zannetmiyorum öyle sinir var mı? Yok. Yani Ay, şimdi yemek şey yapınca e, şöyle bir yoğunluğumuz söz konusu. E, tabii. Ama tabii ki iş stresi var. Yok değil. Ama tabii sadece o yemek yapılıp bitirene kadar. Güzel. Yemek bittikten sonra... Güzel. Sen bana bir soyar. Soydum soydum ben. Üç tane kadar. yeterliyim Yeter. zaten. Evet tamam. evet. Şu ben hemen bir ete bakıyorum yeniden. İyi gayet güzel. Kendi suyunda pişiyor şefim. Çok güzel. Suyun iş çekmemiş zaten. Ee, tamam. Havuçları önden haşlıyor muyduk şefim? Havuçları içinde ben suyuyla haşlatacağım onu. Ha kendi içinde evet, pişecek. Evet tamam. evet evet. Küp küp doğrayacağız onları. Şuraya. Buraya Yo o şey gelmiyor zaten. Etlerimiz kavrulacak değil mi önceden beri? Kavrulacak. O zaman şefim isterseniz onları kavurmaya geçin. Ben bunları soyarken... Ben size o zaman başka tencere vereyim. Aynen. Şuna son bir defa yine ben de bakayım. Şu yeterli midir şefim? Ha bu. Oo oh, maşallah ya. Ee, şefim şu tencere sağ uygun mudur? Derinli olsun. Daha derini var mı? Var. Şefim bu büyüklük Vardır. iyi midir? Daha evet. büyük mü yapayım? Biraz Onlar daha büyük küçük, olsun. Değil mi? Tamam evet. kebap için küçük şöyle. O zaman ben size evet. küp küp tamam. doğruyorum. Allah razı olsun. Ay sizden razı olsun estağfurullah. Vallahi çok güzel oldu. İnşallah bu lezzetlerle de yaparsak tamamdır. Ben sultan kebabına bayılırım zaten. Mutancanayı da çok severim. Bugünkü yemekler benim için. Şifa olsun inşallah Allah herkese. Allah razı olsun. E, bu kadar kolajen sarımsak soğan girince inşallah o niyetle yersek. Ben olacağına inanıyorum kesinlikle. Sıvı yağ vereyim mi şefim? Bu yemeğe özellikle, şimdi her yeme istedikleri gibi tereyağı da kullanabilirler, sıvı yağ da kullanabilirler, zeytinyağı da kullanabilirler. Hı -hı. Ama zeytinyağı bazen ağırlaştırabiliyor. Hani bu kişinin e, kendi sevdiği, isteğine tabii göre. kendi isteğine göre. Ben mesela hem tereyağı, yoğunluk tereyağı olma kaydıyla çok da ağırlık bastırmasın diye hani sevmeyen olur ya. Bunun derecesini bununla düşüreceğiz. Güzel, Sıra. karıştırıyoruz evet. birbirine. Aynen. Hem Bismillah. de belki uzun pişmelerde tereyağının da yanması çok hızlı oluyor. Tabii ki, aynen. O yanmaya, ama içine et girdikten sonra zaten o suyunu salacaktır. O yüzden yanacağını da düşünmüyorum ben. Tereyağı istediği kadar bol olsun. Biz de çok seviyoruz şefim. O kadar çok tukatıyor. Değil mi? Bu tereyağını biraz daha ucuzlatabilir miyiz şefim? Tereyağının sütünün <gülüyor> İnşallah biraz daha ucuzlaması istiyorum ben. İnşallah süt üretimde de girersem onu da ucuzlatacağız. İnşallah şefim. Vallahi çok ihtiyaç var. Gerçekten bu e, fiyatların artmasının sebebi de en büyük e, hayvancılığın çok fazla yapılmıyor olması. Ya şöyle aslında ülkemizde hayvancılık yapılıyor yapılmıyor değil. Biraz da bazı insanların işgüzarlığı var yok değil. Evet. Denetimde biraz eksiyiz o konuda. Hı hı. Ama normalde valla dağ taş hayvan dolu. Ben kendim hayvancılık yapıyorum. Yani Şefim biz... bence yetmiyor Üretim. o zaman. Yani yetmiyordan kasıt şöyle. Tereyağı çok fazla yeniyor çünkü. E, tabii ki. Ya üretimde biz eksik kaldık. Üretmek lazım. Kesinlikle üretmek lazım. Biz hatta bu bizim sloganımız inadına üretim. Çok güzel. İnadına üretim. Birileri bir şeyler yapması lazım. Çünkü artık yavaş yavaş insanlar hep memleketten metropollere geldi. İşte Fikret Usta şu elbiseyi güya ekrana çıkıyor ben de yapayım onu yapayım derken herkes birbirine özendi. Asıl mesleği unutuldu. Unutuldu. Tabii Doğru. hayvancılık Doğru. tereyağı unutuldu. Doğru. Ama Siz, e, hayvancılıkla mı uğraşıyor Fikret? Tabii, tabii, tabii ki. Söyledi. Evet hayvan, Ay, kendi hayvanlarımız var Hepsi diye. Var, hocam keşke senin Profesyonel bir çobanım da. yani. Ya <gülüyor> şimdi çok güzel. Çünkü örnek alsalar da hem üretim. E i̇ki tabii, taraftan tabii, da üretim yapsalar. Tabii, tabii ki çok tabii. kıymetli. Yani. Şefim etinizi vereyim mi artık? Evet. Şöyle verdim Aman. eti. Havuçları hiç tencereye atmıyor muyuz? Havuçları atacağım. Şunu biraz, biraz kavuracağım ondan sonra. Alsın. Evet. Alacağım. Şefim ben bu kadar doğradım. Havuçlarımız çok büyüktü. Bence yeterli gelecektir bu etle diye Soğanımız. Düşünün. Soğanımız? Hemen verin. Evet. Tamam. Şöyle hemen Şu aldım. Şu hafif hafif. Ah şefim bizim ocaklarımız öyle. Sizin evet. oradaki gibi hordur hordur hordur. Ben şimdi hordur. şöyle bir eti atarken bir jos bekliyorum değil mi? Tabii. Aynen. tabii o öyle olması Bunu gerekiyor normal miyiz? şartlarda. Bunu nasıl arttırıyoruz? Bakıyorum hemen altı kısık doğru haklısınız. Yo altı açık Yok, şefim. Yok açık dur son, son ayar açık. Dur bakalım. Bence bunun tüpü bitiyor. Şu hacı hocuka. O mot ya. Vallahi tüpümüz bitiyor. Dur bakayım bir ben bakayım. Yetişin. E mot. Yok bu kadar. Ee, yeni tüp alabilirsek. Hah gitti. 
hiç Kıpırmız sorun gitti. değil. Arkada biz var da kendi, biz nasıl getiriyoruz? Kendi sıcaklığımızla bu güzel sıcakla biz bunu ısıtırız ve eğitim pişiririz Allah'ın izniyle. Arkada var ama bize bir faydası ya, yok arkadaki tüpünde diye düşünüyorum. Bu maskızı bunu da tamam, halleder. Hemen getiriyorlarmış. Ay hacı kalk. Nedense bu benim kadim. E getirdin mi nasıl takacağız onu? <gülüyor> Takmasını da biliyor. Tamam tamam Allah razı olsun Hacıko da olmasa yanmışız yani. Soğanımız gelmişken ben, ben de bir ağrı. Ben sizin kabaklarınızı hazırlayayım mı? Ee, güveçlere koyulacak değil mi onlar? Evet evet güveçlere tamam, koyacağız. Tamam çok güzel güveçlerimiz burada. Yufkayı da şunu nasıl bir tabağa koysam. Şuradan bir tabak alayım mı? Tabii tabii istediğiniz tabii, bu tabii, şefim. Kullanmak mi? istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Tamam. Maalesef doğal gazlı olmayınca e, böyle <gülüyor> bir kontrol mü etseydik önden? Yok yok bir şey olmaz da. Burada bir mandali var. Ona bir çakmak yetmek. alabilir miyiz? Bunu kontrol etmek istiyorum ben. Bol bereketli bir yemek <gülüyor> olacak. Değil. Ha sen onu çıkartmaya mı çalışıyorsun şimdi hmm. daha? Düşün. Var mı yapabilecek? Vallahi çakmak getirdiler. Dalga geçtim ben. Ya Çıkmıyor. tabii. Gücüm buna Buyurun. yetmeyi. Her şey var. Biz yapamadık. Kim gelecekse buna. Gücüm yetmedi bunu çekme. Tüpten anlayan biri var mı arkadaşlar? Ben bakacağım. Ha siz biliyor musunuz şefim? Çok bildiğim bir şey Şuna değil. Gücüm yetmedi. Usta. Bir sene bir sene abla. Çıkmasın orada mandal var. Şurada bir mandal var. Evet ben de soğanlarımı doğruyorum. Yok yok o mandalı yok, çekmemiz yok. lazım. O eski usul değil yeni bir şey yapmıştı ona. Teknoloji Hı. öyle bir Hala gelişmiş bir ki. Hala uğraşıyoruz. Ben normalde Haydi şöyle bakalım. oturtuyordum. Ama bu boş. O Dolu takılı değil takacağız. yenisini takmadık daha. Evet bu. Dırım dırım. Burada bir mandal var. Bu da nazar olsun ama. Vallahi değil mi? Değil Aynen mi? öyle. Bugün nazar olduk. Çok konuştuk. Kendi kendimizi övmekten oldu şefim. Çok güzel, harika, ön hazırlıkta öyleydi, böyleydi derken. Vallahi oldu. Kendi kendimizi nazar Kendi ettik. kendimize nazar ettik. Ben her zaman yaparım zaten. Burada bir mandal. Sonradan takılacak onu dikkat et. Onu aşağı havale çek efendim. Dur. Şefim kaç tane soğan istersiniz? Yok, yukarı değil. Aşağı. Yeterli. Yeterli. Ha? Şöyle. Şöyle güzelce soğanlarımızı da minik minik ya ilahe ilahe. Tamam. doğradık ve inşallah yemeklerimiz yufkayı yemeği. siz daha güzel kesersiniz devam herhalde. edeceğiz tabi nasıl yapalım şefim şimdi Normal. soğanı siz doğradınız havucu siz doğradınız yufkayı da siz kesersiniz Çok ben sadece talimat şey vermiş oldum yok, <gülüyor> nasıl Ama keselim nasıl lazım? yufkayı mı sana mikrofon takmışlar boşuna takmadılar gel Kaçmamış değil mi artık gelsin yani bunda ben yoruldum gel gel, gel. <gülüyor> Bence bunu normal şefim dörde bölüyorum ben aynı şey yapar gibi. Aynen dörde bölün ondan sonra biz arta kalanlar sonra ortasına kadar destekleyeceğiz. Sen onu evet. destekleyeceğiz. Tamam o zaman gel hadi. Siz yapayım. Tamam. Eldivenlerini de giyiyor bak çok hazırlıklı. Bir şefim biberleri de doğrayalım mı? Biberleri doğrayacağız. Tamam o evet. zaman ben hadi sana biberleri vereyim. Sen nasıl çözün görüyorum. Öyle alabiliriz. Hemen sana Çekelim. bir tabak veriyorum bunları koyabilmen için. Açalım iyice önümüzü. Evet sonları ona bırakabiliriz. Şöyle yufkalarımızı büyük büyük dörde böldükten sonra ikili ikili mi kullanıyoruz şefim bunları? İkili üçlü. Evet evet evet. Tamam. <gülüyor> Şöyle güzelce <gülüyor> yufkaları <gülüyor> dörde böldük. Arkasından da güveçlerimiz var. Güveçlerimizin içine. Peşeman suslu yapacağız. Peşeman suslu yapacağız. Tamam. İnşallah ocağımız çalışırsa yapacağız. Ne de, ne de bir gönül ister. Hepsini yaparız. İnanın çok yapmayı isterim şefim. Değil mi? Şöyle yufkalarımız bu arada Bunu çok güzelmiş. Çok yani. sevdim. Bunlar el açması yufkalarımız. Tamam. Ha, el açması mı şefim bunlar? Evet. Yumuşaklığından belli zaten hiç pakete benzemiyor. Ne durumdayız? İnşallah şunu açacağım. Haydi şunu. bakalım. Ben ama biliyordum böyle olacağını. Ben başıma geleceği biliyordum. Haydi bakalım. Anne sen eskiden çok tüp yapardın. Tüp değiştirme işi sen neydi? Bilir misin şimdi? şimdi? Gel sen. Şu mandalı tek yapıyorlar, yapıyor. yapıyorlar. Yana al. Mandal orada olmaması lazım. Sen sevildin ya onu. Bakalım. Hallediyor musunuz annem gelsin mi? Ben biliyorum dedi ama. Uçağımız ne kadar güzel keskin. Tamam. Tamam şimdi de iyiymiş az sonra. Ee, evet ne yapıyorduk? Şifre veriyorduk biz. Hediyelerimiz vardı sizin için. Ee, hediyeler için öncelikle şifremiz onu takip ediyorsunuz biliyoruz söylemiştik. Hatta çarşamba günü yapmaya başladık bunu galiba. Şöyle İlk şifremizi alabilirim. Şunları bunun Gelsin, içerisine kesin. atacağız. Var mı? Birinci Şöyle. şifremiz geldi. Birinci Niye? şifremiz Sevgi. Programımızı Bunlar takip edin. E, tekrar Değil şifre mi? vereceğiz ve ondan en sonra e, taktığım eşarplardan hediye ediyor olacağız size. Programımızı takip etmeye devam edin. Evet. 
Ne yaptık? Oo, Yufkaları maşallah. güzelce. Oo, değil mi? Bak ne güzel. Bak Tabii işte ki. şefim ya. Tüp gittikmiş meğerse. Tamam kendi kendimizi nazar ettik ama devam edeceğiz. Tamam. Ee, şefim biberler devam edeyim mi doğramaya? Evet. Hemen. Yeşil böyle iki tane doğrasak güzel olur. Biraz daha renklendirelim. Tamam çok güzel. Tamam. Renklensin böyle daha güzelleşsin. Tamam. Bu yeterli mi kırmızılarda? Yeter yeter. Hemen yanına yeşili de doğruyorum. Şefim yemek yaparken ben önemli şeylerden bir tanesinin zamanında of, ürünleri eklemek olduğunu düşünüyorum. Tamam. Efendim? Yemek yaparken en önemli şeylerden bir tanesi ürünleri zamanında eklemek değil mi? Kesinlikle. Yani Çok vaktinden önemli. önce eklediğinde eriyip gidiyor. Vaktinden sonra Aynen. eklediğinde de hiçbir şey kalmıyor. Mutancana da işte kalmıyor. bunu bekleyeceğiz. Mesela biz şimdi mutancanaya bunları atmış olsak bunlar ölecekti, bitecekti. Ama biz bunları hem diri tutacağız hem lezzetini alacağız. Bir meyve lezzeti olacak. Hı hı. Ee, hem de daha böyle estetik güzel şık bir görüntüsü Harika. olacak. Harika. İnşallah. Her şeyin bir zamanı var. Yemekte de bu çok önemli. Kesinlikle. Şöyle ver evine biberlerimizi de doğruyoruz. Ve kırmızı biberlerin yanına ekleyeceğiz. Kulaklıktan bir şey söylüyorsanız bana ses çok fazla gelmiyor. Tekrar ederseniz sevinirim. Bazen böyle bir cızırtı geliyor ama bir şeyler mi söylüyorlar ya söylemiyorlar mı onu çok anlamıyorum. Sen anlat bakalım neler yapıyorsun? Nasıl Fikret yani. Şefim'e çalışmak? Çok güzel. Herkese tavsiye ediyor, herkese tavsiye ediyor musun? Ediyorum. <gülüyor> çok çok eğlenceli bir şey. Kaç yıldır güzel. berabersiniz? Bir sene oldu. Maşallah Allah inşallah daha uzun uzun. Amin amin. O beraber çalışmayı oldu. nasip etsin. Çok kıymetli gerçekten. İnsanın böyle e, yanına beraber çalıştığı genç birinin olup da ona sahiplenmesi kızı gibi görmesi çok kıymetli. Yok öyle tabii canım onlar bizim kızımız. Çok güzel. Benim de bir tane kızım var ellerinizden öper. Ay maşallah subhanallah. Kaç yaşında şefim? Ee, Ayşe İmram 10 yaşında. 3 tane de oğlum var. Oo. En küçük mü kız? Yok, ikinci iki numara. Şimdi şey demeyeyim, hangisinin böyle yeri ayrı işte Tabii kız çocuğu, kız. kız. <gülüyor> Hiç sorumsuz kız, kız. Evet. Kız merhamet kapısı. Bambaşka gerçekten. Özellikle babaya olan düşkünlüğü kız çocuklarının evet. çok ayrı bir yerde. Şefim istediğinizde başka bir şey var mı doğrama mı? Yoksa kaldırayım mı artık doğrama tahtasını? Yok doğrama tamam. Ee, Sarımsak sarımsak, sarımsak, evet. sarımsak Hı -hı. ince ince doğrayalım, ezmeyelim. Tamam, hemen şöyle İçerisinde kenara kalsın. aldım. Sarımsaklarımızı da şöyle 2-3 diş yeterli mi büyük büyük zaten sarımsaklarımız yeter tamam şöyle hemen bunları kenara aldım oh, bunda güzel güzel hazırladım vallahi harika güveçlerimizin de üzerine güzelce yufkalarımız seriliyor kaç aylı serdin onları iki şerli iki şerli olarak yufkalar seriliyor şerli Üzerik... şöyle yufkanın e, şunu belirteyim Şimdi bu yufkayı biz ikişer serdiğimiz zaman çünkü sulu olduğu için patlama ihtimali yüksek. Hı hı. O yüzden etrafındaki fazlalıkları da ortaya atarsak daha güzel olur. Harika evet atıyoruz Burada zaten, zaten yapıyor evet. evet hani evde yapmak isteyen hanım olalım. kardeşlerimiz olursa bu şekilde notlarını alırlarsa daha güzel olur. Orta yerine de küçük bir yufka koyuyor çünkü iç harcımız da sıcak olacak maalesef. Normalde soğutarak evet. yapmak daha iyi dağılmaması adına. Ama evde de yapıyorsanız eğer ikilinin orta yerine biraz daha yufka koyarsanız yırtılmaması için fayda sağlayacaktır size. Şefim bence artık atalım. Ben havucu alayım ilk önce. Hemen. Sertten yumuşağa doğru gidiyoruz. Evet. Oh. Bu tamam. Şöyle bırakıyorum. Evet şefim ne yaptı? Ee, Sultan kebabı için öncelikle tereyağını bir eritti. Tereyağı ile biraz sıvı yağı birbirine karıştırdı. Evet. Arkasından etleri ekledik. Daha sonrasında çok önemli bir nokta var. Bunu mutlaka evinizde yapıyorsanız uygulamanız gerekiyor. Tüpü değiştirin. Bu noktada tam bu noktada tüpü değiştirmeniz gerekiyor. Tüpümüzü değiştirdik. Ateşimiz biraz daha harladıktan sonra pişirmeye devam ediyoruz. Havuçlarını attık. Arkasından da sırasıyla diğer ürünlerimizi atacağız. Soğan, biber ve sarımsak olmak üzere. Daha sonrasında bezelyemiş, bezelyemiz önceden haşlanmış olduğu için bezelyelerimizi ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. Bu arada bir de beşamel sosa ihtiyacımız var. Şefim beşamel evet. sosa geçelim mi artık yavaş evet. yavaş? Hemen size bir tencere Onu veriyorum ben. Onun için hazır kıta bekliyor zaten. Beşamel sosumuz çok fazla olmayacak diye tahmin Yok, ediyorum. O yüzden şöyle bir tava çıkarttım. Heh, daha da düşünüyor çekim. Şöyle. Ağza gelmeyecek kadar evet, olacak evet, o zaman. Evet. Tamam. İsterseniz ben halledeyim şefim uğraşmayın. Tamam. Şöyle siz beşamel. Ben de Şunu öyle alalım beşamel öne alalım ki karıştırarak yapacağımız için. Küçük şey yapayım mı? Küçük tencere değil mi? Sığmaz belki. Ya çelik şey yapmadım çok hoşlanmıyorum çelikle ha, tamam. beşamelde de o yüzden. Hı. Aman çok sıcak. Yok da. hallettik şefim şöyle beşamel. Bunu kamera görebilecek mi? Biz koyduk ama. Evet, Karıştırmak olacağım. açısından. Ee, beşamel için yine her zaman olduğu gibi ne ihtiyacımız var? Tereyağı ihtiyacımız var. Una ihtiyacımız var ve süte ihtiyacımız var. Sütümüz şeyde miydi? 
Süt mü istiyorsun? Paketteydi en tamam. son bir şey alabildiksek eğer böyle cam kaseye güzel olur. Var cam kasede de hazır. Şefim atayım mı tereyağımızı? Evet. Şöyle yine. Funda gel. Evet. evet. İşin Pierini çağırdılar. Evet. Buyurunuz. Harika. Hanım buyurun. Sizin arada bunlara da gözün olsun. Çiftçe alabilirim. <gülüyor> Ocağın başına. Ne istedim ben yani? Çiftçe alabilirim. Ben hemen şu çekmeceyi çekerim. Şimdi mutlaka. Bu arada ben sarımsakları ince ince doğramıştım ama minik minik küpler halinde olacak diye. Şöyle yeniden bir üzerinden geçiyoruz küçültmek için. Bu arada mutancamız şu anda çok güzel oluyor. Harika. Böyle çok güzel koyulaşmaya başladı. Kendi suyunu başladı. verdi de iyice. Evet, evet. Demlene yani. demlene pişiyor. Kendi evet. buharıyla. Terletme usulü. Osmanlı mutfağında terletme çok fazla kullanılıyor değil mi? Çok şefim? çok fazla evet. Çok her şey neredeyse o şekilde pişiyor. Aslında hep dinlenme diyoruz biz buna şu anda. Evet. Dinlendire dinlendire. Eti nasıl dinlendiriyorsak Kendi bazı etler tatlı var tatlı mesela pişiyor. tabii bunları yavaş yavaş onlarla beraber bu da ağır ağır pişip böyle daha lezzetli oluyor. Harika. Beşamal yaparken hiç korkmayın pütürtü kalır falan diye ben en son baktım pütürtü kaldı hemen blenderı sokuyorum işimi hallediyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama her işin bir çaresi var. Onu güzelce tereyağını erittikten sonra beşer yap, beşamel yapmak için e, arkasından unu ekliyoruz. Unun da böyle bir kokusu çıkana kadar kavurup arkasından yavaş yavaş soğuk su ilave ediyoruz. Bu arada aşamada sürekli karıştırıyor olmanız çok kıymetli. İçinde pütürtü kalmaması için. Daha sonrasında da pişirmiş olduğumuz havuç, et, Tereyağı soğan, var. sarımsak, biber karışımına içine bezelye de ekleyeceğiz. Sultan kebabının iç harcını yapıyoruz. Daha sonrasında da hazırlamış olduğumuz yufkalı güveçlerin içine boşaltıp ardından da kapatıyor olacağız. Bu kuşbaşıları biraz daha küçük doğrayabilir Evet. Biz biraz iri doğramışız. Olsun daha lezzetli olur şefim. Evet inşallah. Ben büyük et büyük parça eti severim. Hiç sıkıntı yok. Evet. Hemen erit eriyen tereyağına şöyle ben de senin için karıştırmaya devam edeyim. Yeterli. Göz kararı yaptığımız için iki kaşık yeterli olur dediler. Hemen sana bırakıyorum. Onları güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Şefim salçayı hangi aşamada ekleyelim? Evet, şimdi atacağım onu da. Ben size yardımcı olmak adına isterseniz tuzu falan da verebilirim. Olur. Elimizin Şunları... altında çok malzeme oldu. Şunları Bu ara elimizin altında çok malzeme <gülüyor> oldu. Bezelyeyi ekliyoruz. Bezelyeyi de yine şefim göz kararı. Bezelyelerin de rengi çok güzel. Bu arada gayet canlı pişmiş. Bu da bereket At olsun. At hadi şefim bizden olsun ya. Su sanki bunun için öyle yeşil yeşil güzel görünüyor. Bezelyeyi severim. Içinde. Teşekkür ederiz. Bu da tamam. Hemen şöyle aldım. Ah şefim sizi bu kadar böyle uzağa uğraştıran başka bir şey oldu mu? <gülüyor> Yok. <gülüyor> böyle daha güzel en olsun. Uzakları. Her şey çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Başka bir şey ihtiyacımız var mı? Şu an değil. Birazdan salçayı falan atacağım. Kaşık tamam. al istiyorum. Tabii hemen. Tamam. Normal şey kaşık mı? kullanabilirim. Kaşıklı. Olur siz bilirsiniz. Şöyle bir miktar hafiften renk verecek kadar salça ekledik. Salçamız da oldukça güzel. Aa, çok güzel şefim. Evet. Özel galiba salçamız. Evet, evet, evet. Kokusundan belli, renginden de belli. Burada yine baharatlarımız var. Karabiber olmazsa olmaz bütün yemeklere e, az çok ekliyoruz zaten. Top kekimiz var onu da göstermek istiyorum şöyle. Evinize alabilirseniz bulursanız Bunu bence mutlaka kekik ha, kullanabilirsiniz. Top kekik olarak Hadi. lezzeti bambaşka diğer kekiklere göre. Biberini soğan hepsini atacağım şimdi. Tamamdır. Artık Yeşil yavaş biberimiz, yavaş. Kırmızı biberimiz, soğanımız. Şöyle verdim şefim. Vallahi yemeğimiz çok bereketli. Harika. Bir koca tencere çıkıyor. Hepimize yetişecek. Bu arada beşamel için sütü ilave ettik. Dediğim gibi sütü az az koyuyoruz. Topaklanmaması için. Arkasından kendi kıvamını bulana kadar karıştırıyoruz. Şefim kaşarsız mı olacak bu beşamel? Kaşarlı yapacağız. Üstüne dökeceğiz ama tamam, kaşarı. Kaşarımız... Rendelendi hazır. Tamam çok güzel. Ee, bu arada beşamel, karabiber ve muskat çok yetişiyor. Eğer muskatınız varsa muskat da biraz rendeleyebilirsiniz. Hı -hı. Şefim şöyle güzelce elini hiç korka kalıştırmadan kekiğini Harika, ekledi. Çok Harika bir şekilde. Daha sonrasında diğer baharatları ekliyoruz. Son olarak da... Tuzu yemekte her zaman en son atıyorum. En son. Çünkü tuzu önceden atarsak eti eti sıkar. Evet tabii. Et çabuk pişmez. O yüzden Daha en son atacağız. pişmesi için tuzunu en Şimdi son Şimdi biz bunu ekledik. artık böyle... Kapatıyoruz. Kendi içinde pişiyor. Aynen kendi içinde pişiyor. Bu arada pişiyor. şefim reklama giriyoruz zaten. O reklam arasında onlar rahat ha, rahat mi? kıvamlı alsınlar. Tamam. Ee, ne demiştik? Hediyeler veriyoruz demiştik. Size şifre veriyoruz bunlar için. Ee, i̇lk şifremizde bir güzellik yapıyorum. Yeniden söylüyorum. Takip etmemiş olanlar için ilk şifremiz sevgi. 
Ee, takip etmeye devam edin. Reklamlardan hemen sonra diğer şifremizi veriyor olacağım. Arkasından da bu taktığım eşarplardan hediye ediyoruz. Reklamdan sonra buradayız. Evet biz reklam arasında yemeklerimizi pişirmeye devam ettik. E, hatta sosyal medyada da paylaştık hala yapılmaya devam ediyor Mutan Canan'ın biraz yoğunlaşması için. Onu verdik. Ne diyorduk? Şifreler veriyorduk size. İlk şifremizi e, programın sonuna doğru yani işte reklam öncesinde hemen vermiştik. Yeniden söylemiyorum. Geçen gün yanlışlıkla yeniden de söylemişim. Bu sefer ilk şifre yok. Takip edenler kazandı. Hemen ikinci şifreyi verelim görebiliriz. E, altta ikinci şifre güçtür. İkinci şifremiz güçtür. Eğer birinci şifreyi de gördüyseniz e, telefon numaralarımız çıkıyor. O telefon numaralarını arayarak e, bugün eşarp kalanına siz olabilirsiniz. E, bunun dışında elbette ki yine sosyal medyada paylaşmıştık detaylarını. Bugün kıyma makinesi de veriyoruz. Ekstra olarak ona da bakabilirsiniz. Mutfaktan Sofraya Instagram sayfasında. Şefim neler yaptık? Sultan kebabımız hazır olmak üzere. E, mutan canamız da tamam. Şimdi meyvelerini atacağım. Artık Hemen. yavaş yavaş bitireceğiz mutan onu da. Mutan canını kapağını açıp kenara bırakabiliriz isterseniz şefim. Tamam. E, mutan canıya reklam arasında yaklaşık bir kaşık kadar un ekledik. E, bunu eklememizin sebebi e, suyunun kıvam almasıydı. Suyunu biraz sos haline getirmek istediğimiz için bir miktar un ekledikten sonra. E, şimdi sırasıyla baharatlarımızı ekliyoruz. Evet hepsini atacağız. E, hepsini atıyoruz. Şefim sırayla böyle sizin için. Neyimiz İlk var? Önce sumağımız var. Sumağımızı attık. Meyvelerimizi ekleyeceğiz arkasından. Biraz tuzumuzu veriyoruz. Tuzumuzu da Yaklaşık bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzumuz evet. var. Şöyle şefim senin işin bittiklerini ben hemen kenara evet, alıyorum. Onları arkaya olur. atalım. Çeşit hem de çok olunca bakıyorum hangisini evet, hangisi, atıyorum. Hangisinin değil mi? Evet. Şöyle meyvemiz var. Kuru erik. Kuru kayısı. Kuru üzüm. Müzlüm hepsini sırasıyla attık. ekliyoruz. Hacık hacım ben şöyle bıraktım bunları. Kayısılarımız da Minik minik kayısılarımız vardı. Çok tatlı çok hoşuma gitti benim de. Onu ekliyoruz. Mutancana çok güzel olmadım şefim. Bir aşure gibi aynı. Neredeyse Aynen, kıvamını vallahi çok harika güzel yaptınız. Oldu. Vallahi unu tam eklenmiş. Tam tam. Kıvamı gerçekten çok çok, çok güzel, güzel oldu. Evet. Ee, bu arada şey de ekledik. Ee, reklam arasında ekledik galiba değil mi şefim? Kolajen dediğimiz kemik suyunu. Aa, evet, evet, kemik evet. suyunu da ekledik bu arada. Bol de, ve eklerken de şey dedi. Bol bol koyayım bunu biz yiyeceğiz. Faydası olsun, şifası olsun dedi. <gülüyor> Sağ olsun bizim için. Bol bol kemik suyunu da ekledi. İncirimiz var yine. İncirimizi de atıyorum. Harika. Ortadan ikiye böldüğümüz kuru incirlerimiz var. Muhtemelen aydın incirizdir diye tahmin ediyorum. Evet. Başka bir şey kaldı mı şefim eklemek istediğiniz? Başka Balayı en şey. son ekliyoruz. Balı kenara Balı aldım. Son, evet. Geri Ocaktan bu, almaya bitti. yakın. Artık bunların tamamıyla işimiz bitti. Sultan kebabına da bütün baharatlarını eklemiştik zaten. Evet. O yüzden ekstra bir baharata ihtiyacımız yok. Şöyle hemen şunları hızlıca arka tarafa alıyorum. Hacuka da yeni yemeğimiz için malzemeleri getiriyor. Onları o tarafa çekelim. Hop. Şöyle al. Ya. Bu da açık evet. kalsın. Bu da açık kalsın. Şöyle hafiften bir suyunu çeksin. Evet. Sultan kebabı için şöyle güveçlerimizin içini yufkalarla doldurduk. Alt kısmını biraz fazla koyduk ki delinmesin ama gene sıcak koyduğumuz için siz sıcak koymamaya çalışırsanız iyi olur. Evet. Kazanan seyircimiz hattaymış. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Hı -hı. Sizler nasılsınız? Biz de ee, Bugün eşarbımızı kazanan siz olmuşsunuz Canan Hanım. Teşekkür ederim. Kullandıkça Aa. bizi hatırlayın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ben teşekkür ederim. Selam Hayır. söylemek istediğiniz biri varsa selam söyleyebilirsiniz. Bütün konyalılara selam olsun. Hepsine selamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Evet şefim neler yapıyoruz? Şimdi bunu ben böyle hafiften çok sulu olduğu için biz evet. suyunu engelleyeceğiz ki e, patlama çatlama olmasın diye. Yani Hı -hı. yine de muhtemelen... Şefim buna ekstra su hiç eklemedik değil mi? Efendim? Ekstra su hiç eklemedik sultan Yok. kebabına. Yok. Hiç Şimdi su eklemedik. Şimdi sultan kebabına su eklemedik. E, kendi etin suyuyla pişti. Ama vaktiniz olsa onu böyle kendi suyunda harlı ateşte suyunu çektirene kadar pişirebilirsiniz elbette ki. Ama bizim bugün vaktimiz olmadığı için suyunu çektirmedik. Şöyle süzdürüyoruz kevgirle arkasından da... Görün isterdi ki soğutalım. Siz soğutabilirsiniz. Mutlaka soğutup yufkaların içine ekleyebilirsiniz. Şöyle şefim bir harını aldırıyor. Evet. Sıcak ama şefim yapacak bir şeyimiz yok ya. İki tanesi, iki tane yapacağım. Olunca, Sonra tamamdır. diğerlerini yaparız. Ben şefim hepsini kullanmak istemedi malzemelerin. Sonra bize ayrı yapacak. <gülüyor> Bu sizin için yayındaki. Tabii en azından hanım kardeşlerimiz notlarını alsınlar. Böyle güzel bir şey yapsınlar. İnşallah. Ben zannediyorum ki herkes de zaten yaptığı sevdiği ürünlerden bir tanesi. Kağıt kebabını evet. da çok severim mesela. Kağıt kebabı da çok güzel. Evet. Tepsimiz. Tepsimiz e, hazır için. arkada. Şöyle getirdim sizin için. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yufkalarımızı 
güveçlerimizin içine koymuştuk. İkişer tane yufka kullandık. Ortalarında güzelce şöyle bir kat daha koyduk ki yırtılma olmasın. Daha sonrasında bol bol şefimde eli çok bol olduğu için içini bol bol dolduruyoruz. Hemen çok, kapatabiliriz. Yok yo, lütfen siz şefim gösterin. Tamam. Çok sevinirim. Şöyle kapatacağız. Bunun üzerine bir şey sürüyor muyuz şefim yumurta evet, sarısı gibi? Evet sosumuz var. Heh, daha doğru tabii. Beşamay sos yaptık. Ee, üzerine de biraz kaşar koyacağız. Ben evet. alabilirim artık şefim. Bu şekilde. Tamamdır. Şefim eli bol olduğu için bol bol koyduğu için tabii yufkanın da kapanması biraz şöyle zor oldu ama ben kapattım. Evet. Hemen beşamalimizden yaklaşık. Bunu tersi çevirsek daha iyi olmaz mı? Öyle mi yapalım? Evet Pişikten şöyle sonra... yapayım. Aynen tamam. Hop harika. Bakın yırtılmadı şefim ayrıca. Tamam çok güzel. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu şeklini görebiliyorsanız inşallah. Şefim önden bir pişirme yapıyor muyuz? Peşim aynı direkt dökeyim mi? Dökün. Tamam. Yufkamız Üzeri kızarana kadar pişiyor. Için. Zaten çok çok, çok az çabuk. koyduk. Evet. Yufka da çok böyle kalın bir yufka börek gibi değil. O yüzden bunun üzeri şimdi nar gibi kızaracak. Ve aslında esnaf lokantalarında da sıklıkla gördüğümüz bir ürün bu. Evet. Kenarlardan böyle akmış, hafiften kızarmış. Harika. Çok güzel. Hemen bunun da üzerine peşim aynı ekliyorum. Bir tane daha yapıyor şimdi. Bir tane daha yapalım. İki tane dedi ama gene bize kıyamadı. <gülüyor> Şöyle kaşarını da koydum. Bol koydum çünkü ben çok seviyorum kaşar peynirini. Yeri gelmişken kaşar peyniri de keşke biraz ucuzlasa. <gülüyor> Bizim evde çok yediğimiz şeylerin ben ucuzlamasını istiyorum. Sos çok seviyoruz. Evet. Şunu da ekledim. Biraz daha alacağım. Güzelce süzdürüp arkasından... Yeniden yufkamızın içine koyuyoruz. Yufkaları ters çeviriyoruz. Arkasından biraz beşamel ve kaşar peyniri ile beraber kızarana kadar fırında pişireceğiz. Fırının derecesi gene bence 200 hatta 200'ü bile geçebilir dediğimiz gibi. içindeki ürün piştiği için sadece kızarmasını bekliyoruz. Yufkalar zaten çok kolay pişecektir. Çok ince çünkü çok az kullandık. Evet şefim. Harika. Teşekkür ettim. Hepsi bu. Ellerinize sağlık. Şifa Şöyle. olsun inşallah yiyenlere. İnşallah. Çok çok keyifli yiyeceğiz. Şöyle hemen bunu da ekledim bir şamaline ve son olarak kaşarını koyarak fırına atabiliriz. Buyurun Hacuk Hanım. Üç tane edecek, e, altı tane edecek ya. Etmeyecek. Etmeyecekmiş altı tane. Etmeyecek dedi ki ben ondan altı. pişirmeye devam edeceğim. Evet. Beni, bana dokunmayın dedi. Ben tamam, nasıl tamam. istersem ben öyle atıyorum. yaparım dedi. Evet. Sırada emir daha kavurmamız var. Şunu Mutan görmelisiniz ya Allah'ım ya Rabbim ne kadar güzel bir Harika. şey oldu ya. Çok lezzetli gerçekten sosuyla, kıvamıyla, meyveleriyle, içindeki baharatıyla, kolajeniyle... Tam bir vitamin deposu. Ben bunu akşam anama yaparım. Allah. <gülüyor> Annem sever. Evde yemek yaptım. yapıyor musunuz şefim? Yok yapmıyorum. Hep bu şeflerin ne olacak bu? <gülüyor> Etraf herkese yedirip içirip evdekileri Değil böyle mi? yapmaması. Değil şefim mi? bu tarafa alabilirim sizi. Emir daha kavurması için malzemeleri sayıyorum. Kuzu kol, domates, biber, domates, soğan, biber, soğan, sarımsak, nasıl? al biber, tuz çeşnisi, pul biber, karabiber... Un, su, rendelenmiş kaşar peynirine ihtiyacımız var. Evet, hemen kesme hemen tahtamızı çıkarttık. Emir daha kavurması, afyon yöremize has, benim kendi şahsi spesiyelim ismini de benim koyduğum bir ürün. Harika. Evet, aslında biz bunu biraz böyle remixledik yemekleri. Hani Hı -hı. günümüze daha uyarlı olsun ki damak tadına hep aynı olsun Hı -hı. diye. Şefim ee, orada bir hamur görüyorum ben. Evet, hamuru açacağız. Hı -hı. Ondan sonra... Hamur üstüne kapatacağız, fırınlayacağız. Teflonda pişireceğim. Hı hı. Ee, toprak güvecimiz yok herhalde, değil mi? E sen tamam. Sizin getirdiğiniz küçük, küçük var. büyükleri. Ha büyük normal oluyor. güveçte pişirsek daha mı iyi olur diyor. Evet. Yok şefim. Teflonda yapalım tamam. o zaman. Ee, tamam, domates çıkarayım. soğanımız onu hemen göremedim. Hemen. Ha siyah güvecimiz var ama şefim o çok zor ısınan, çok zor pişiren. Yok pişiren benim için son hamle o. Ha tamam tamam tabii, tamam tamam. O, tamam o var o zaman onu ben veriyorum. Tamam. Şöyle tencere gibiden ziyade şöyle bir şeyimiz var şefim. Sunum için diyorsanız. Tamam. Bakıyorum hemen bir tane daha güveç. Heh, şu şöyle vardı güveç tepsi mi? gibi. Yok o. Oh. Tencere gibi tepsi gibi. Tamam. Bakayım. Oo süper. Tamam. Tamam bununla yaparız. Harika. Ben şunu Sunumumuz çok aldım. da güzel oldu bu. Tamam. Abla sen bunları karıştıracaksın. Ben pişirmek için tamam. oldu. Güveç tencere mi istiyorsunuz acaba diye düşündüm. Şimdi bir tane şunları... teflon tava alalım. Hemen. Şu bu yemeği çok hızlı yapacağım. Yeterli mi ha bu elimdeki? Ha yeterli evet. Hemen şöyle bir şu tava tencereyi tutabilmek için elime bir şey lazım. Şunun altını açalım. Aşurenin ipli hali. Ama onu aynen şunun altını açar mısın acık ha? Orada pişmeye devam ederken tavamızı böyle aldım. O da kıza dursun. 
Evet şefim. Ee, bir iki tane tabak alabilir miyim ablam? Soğanlarımız. Öncelikle tavama yağımı atıyorum her zaman olduğu gibi. Evet. Şöyle yeterli midir bu? Yeter. Tamam. Bol bol tereyağı hiç affetmedik bugün. Aynen. Geldi ya. Yok. Bize ikram olarak tereyağı geldi. Hiç gözün içine bakmayız şu anda. Minik minik doğranmış yine soğanlarımız var. Tavamızın altına açtık. Yağımızı kızdırıyoruz. Daha sonrasında Şimdi. elbette ki sırayla yine soğan, sarımsak, domatesler olacak şekilde pişiriyoruz. Biber istiyorum. Al biberimiz vardı. Al biberimiz, yeşil biber. Ha, gene karışık kullanıyoruz renkli evet, evet. olması için. Ha? Yer, Yer değiştirelim keşke ama bu ocağımız büyük ocak ya o yüzden. Ona almak çok hoşuma gidiyor benim şahsen. Sen onu kaldır. Şu sultan kebabını alalım isterseniz. Önüne açılır o zaman daha iyi olur mu evet. sizin için? Tamam öyle yapalım o zaman. Çünkü bu ocağa ihtiyacım var benim. Evet. Burada tavada yağımızı kızdırıyoruz. Şöyle güzelce. Hatta ben buradaki yağı biraz azalttım şefim. Abla Kızdı biber alabilir miyim? Al biber, yeşil biber. Hemen. Az bir, bir iki tane de kırmızı acı biber olsun. Tamam. Masa biz bunu kendimize yapıyoruz. Evet, kendimiz nasıl yemek istiyorsak öyle şefim bizim için ayarlıyor. Şöyle kızdırmış olduğum tereyağın içine soğanlarımızı ekliyoruz. Evet. Şefim ben sana sormadan attım sonra. Eti atsaydık iyi olurdu. Ah doğru ben eti unuttum. Ben direkt burada sebzeleri görünce tamam. Hiç sorun değil. Eti onunla beraber kavururuz. Altı açık zaten. Normalde önce et mühürlendikten sonra arkasından sebzelerini atabilirsiniz. Az önce de bahsettiğimiz gibi sebzeler pişerken sıralaması oldukça önemli. Bazen unutulabiliyor şefim mutfakta. Olur olur olur insan Mutfakta unutuyor. insan yemeği unutuyor bazen. <gülüyor> Aslında bu işe daha çok adaptasyon olduğunu, adapte olduğunu gösteriyor. <gülüyor> Unutkanlık buna getiriyor. Hani şu daha mı güzel olsa? Kafada çok soru var. Şunu yapsam daha mı güzel olur? <gülüyor> Değil mi? Tabii ki. Harika. Yine rengarenk. Şefim biberleri bile kendisi getirmiş. Şefim bunu atar Zaten onu söyledik ki rengarenk evet. çok güzel. Ben bunu ha hafif ne kadar isterseniz atayım size. Bir tane abla şöyle yuvarlak bir şekilde olsa bunun üstüne kapatacağım. Çok fazla gelmez değil mi? He? O çok. çok Şefim şey gibi aslında şey perde pilavının üzerindeki hamur gibi üzerine aynen kapatmalık aynen öyle, bir aynen hamur. Öyle. Yani şey, hava almaması için hani güveçlerin falan üstünü hamurla kapatıyoruz ya. Güzel misin? Acı seviyor musunuz? Çok severiz şefim. Bütün ekibi olarak çok seviyoruz. Bir de şimdi kış geldi ne dediniz? Evet. Ben hiç hasta olmam. Sebebi de neydi? Bol bol acı yemeniz. Bol bol acı yemeniz. <gülüyor> Kolejen özellikle. Evet. Sarımsak, soğan, antibiyotik. Bu mutlaka zaten... Hatta eczanelere kafa tutan adam diyorlar. Hadi ya o kadar. Evet. Ha, siz insan ekmeğinde ne dersiniz? O kadar <gülüyor> o kadar da değil. Birazcık ilaç gene iyidir. İçeriz. Tamam. Şöyle hemen etlerimizi de soteliyoruz. Yüksek ateşimiz şey olursa büyük etmiyoruz. gür ateşte pişirirseniz tabii ki daha güzel olacaktır. Evet. Bunların hepsini beraber ilave edeceğim. Bir Harika. sarımsak yine antibiyotik. Bol bol soğan sarımsak kullanıyoruz. Bunda, bu yemekte soğanımız yok ama herhalde değil mi şefim? Efendim? Yemekte soğanımız var. Var var. Hani doğradık. Ha, açına bak şefim ya, ne hale geldim işte, gördünüz, gördünüz mü? <gülüyor> soğan nerede? Etleri kavurduk. Soğanı nerede bunun? İşte bu. Allah Allah i̇şte bu vallahi. İşte bu işin dikkatinden geliyor. Bak kendin ilave ettin. Kendin değil doğradın. Değil mi? Gözümün önündeki şeyi. Vallahi aynen öyle. Evet şefim. İsterseniz onları da alabilirim artık. Evet. Teşekkür ederim. Oh. Ha bunun büyüklüğünü biraz daha atar mı şefim? Ne edeyim? Bakayım. Şöyle soğan, sarımsak. Yok, tamam ben onu açarım elimde. Çok ince doğranmış Hemen olduğu için zaten çok hızlı pişecek. Yeter. Zaten buradan açacağım buna yetiyor. Tamam. Evet şefim sizi ocak başına alabilir misiniz? Evet, evet evet. Şöyle ben aldım. şöyle geleyim. Güvecimizi de servis ederken içindeki zaten bütün ürünler pişmiş olacağı için atıyoruz içine. Sonrasında hamurla kapatıyoruz. Hamurda bir delik açıyor muyuz şefim? Yok. Hamuru direkt atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Servis ederken de oldukça güzel görünüyor. Başka bir şey ihtiyacınız var mı şefim? Domatesleri de size doğru getirdim. Şöyle boş taba aldım. Domatesi bunu az kullanacağım. Sulanmasın. Tamam sulanmaması Hem de hızlı evet. bir şekilde yemeğimiz çıksın. Şöyle yine baharatlarımı sana doğru getirdim. Yumurtayı hamurun üzerine sürüyoruz. Evet. Hı -hı. Evet. Yumurtanın sarısını ayırabiliriz. Yumurtanın sarısını ayırabiliriz bence de. Bol bol sarımsağımız var valla. Ne güzel doğranmış, ayıklanmış sarımsak. 
Mutancana'ya bakar mısın? Of. Harika. Şefim istediğin zaman servis tabanına alabiliriz Mutancana'yı. Tamam. Biraz daha pişmesine gerek var mıdır? Yok tamam. Tamam o zaman hemen ben bir şöyle servis tabağımızı çıkartıyorum. Oh. Harika. Şöyle. A balığı şefim. Evet balığı alacağız. Allah çok heyecanlı. Bayılırım. Şimdi bismillah. Haydi bakalım. Üç, üç tane de yumurtanın servisini koyayım mı yoksa iki tane yeter mi? Yok yok yeter yeter. Şöyle şifa niyetine balı çok atmıyoruz. Hı hı. Bir e, tatlı kaşığı. İçine eklememiz yeterli. Evet bu yetiyor. Bir de şöyle bir durum var. En başında da söylemiştik zaten. Ölçülerini çok fazla vermediğimiz için kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Normalde tatlı etlere alışkın değilseniz. Yurt dışında çok fazla tüketilir etler. Tatlı soslarla, barbekü sosları falan onlarda evet. çok şekerli olur. Ama biz Türk halkı olarak biliyorum ki çok fazla damak tadımız alışkın değil. Bu sebeple kendi damak tadınıza göre içindeki meyveleri ve bal oranını ayarlayabilirsiniz. Harika. Kıvamı muhteşem oldu şefim. Ellerinize Çok sağlık. Olağanüstü bir şey oldu. O et nasıl ayrılıyor biliyor musunuz? Bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz ama etin kıvamı inanılmaz oldu. Evet şefim. İsterseniz o pişerken biz çorbaya da geçebiliriz yavaş Tembini yavaş. Tembini yapalım mı? Bence yapalım. Tamam tamam olur. Hacı kacım alabiliriz yeni malzemelerimizi. Yemeklerimiz bugün hep uzun süreli olduğu için bize Öyle. böyle hepsini peş peşe yapmak zorunda kaldık Öyle. ama Hiç güzel de oldu. Gayet güzel oluyor her Çok şey. Çok güzel oldu. En azından detaylarını veriyoruz şefim. Bir fikir ediniyor izleyenlerimizde. Evet. Bize. Akşam ne yemek yapmak istiyoruz diye düşünen olursa e, bunlar da oldukça lezzetli düşünebileceğiniz yemeklerden bazıları. Bunu bazıları. artık dökebiliriz. Tamamdır Şunu ben hemen tabağına döküyorum. Alayım mı? Sizi böyle alayım şefim. Tamam. Ben evet. tabağını Arka öyle almıştım zaten. Şefim. Ne yapacak? Bir Hiç problem değil. Her Şöyle. Neyi neyi? Arpa, Arpa onu da getirmiştik biz. Nerede? Ah. Nereye dur? Un, ay, bir tane un vardı işte. O, o Arpa onu değil miydi? Bakacağım. Tabii un vardı. Bakacağım. Valla ben mutancanayı suyuyla ekliyorum direkt şefim. Oh tabii ki. Şöyle o kadar ona kolajen dedik. Ekledik. Şöyle. Ah biraz aman, taşıdım. Aman, aman. Hop hop hop yok. O bereketidir işte. Aa, Şöyle. Allah, koca koca da getirmişler. Tamam. Yani. Sıkıntı yok. Aa, normal bu da yine benziyor hocam bu. Şöyle hemen. Hı. Bu bal üstte üstteymiş yine. Ya. Tamam. Elimiz bol olduğu için her noktada bol Şimdi bu telbine evet. çorbasını ben bir anlatayım mı? Çok sevinirim şefim. Evet telbine çorbası gerçekten anlatılacak bir çorba. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği çorba ve evinizde hasta varsa hı hı. kesinlikle ocağınızdan eksik etmediği dediği bir çorba. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, telbine çorbası için e, şunu diyor. Aslında ikinci bir ismi de zengin bir çorba. Yani zenginlerin çorbası değil, zengin bir çorba. Çünkü içinde her şey var. Demir var, çinko var, e, e, dilim dönmedi ona, selenyum var. Var da var, her şey var. Her şey içerisinde. var. Malzemesi de çok az ve çok basit bir malzeme. Çok güzel. İbn-i Mecal'in bir sözü var, telbine çorbası için. Diyor ki, bu çorbayı içen... Vücudunda sağlık saat şifa görür. Aa ne kadar Asla güzel. Asla elem ve kederi giderir. O kadar. Olmaz Bakalım kesinlikle. Bakalım bugün, bugün içiyoruz inşallah. Bu çorba çok hafif bir çorba. Bunun içerisinde de bal var aynı şekilde. Yalnız bunu kesinlikle içmelisiniz diyor. Ve bu mutluluk hormonu salgılıyor telimine çorbası. Çok enteresan. Tabii çok hafif bir çok çorba. Çok iddialı. Bakalım bugün yayından sonra evet. içeceğim. Paylaşacağım bakalım mutluluk. Gerçekten çok hafif mutluluk bir çorba. Mutluluk olacak mı? Hacık acım bunun kartı var mıydı? İçindeki malzemeleri sayabileceğim. Hah burada buldum. Tamam. Hacık abla bana bir tane tencere hemen hızlı bir şekilde hemen başlıyorum. Telbine hemen çorbama. telbine çorbasının malzemelerini Şişim saymak istiyorum. Uyar. Uyar. Küçük unu, yapacağım. Küçük Süt, bal, zeytinyağı ve tuz. Dediği gibi şefimi çok az malzemeyle yapabildiğimiz harika bir çorba. Sıvı yağ istiyorum abla. Hemen şefim veriyorum size sıvı yağımızı. Aha biz burada getir. Onu da biz getirmişiz. Evet, o da var. <gülüyor> evet o da tamam, var. Tamam buyurun. Bu sıvı yağla yapılıyor şefim. Evet. Onu kavuruyoruz yine bence Hı -hı. diye tahmin ediyorum. Evet. O da olunca kavurmadan olmuyor bizim mutfaklarda. Kesinlikle. Evet. İsterseniz daha büyük bir kaşık verebilirim. Şöyle bakacağım. Tahta kaşık isterseniz hemen tahta kaşığını tahta da verebilirim Tahta kaşık da olur. Tamam. Tahta kaşık daha güzel olur. Hemen şöyle bakalım burada tahta kaşığımız vardı. Güzelim. Tamam Olumuz. istersen 2 saniye. Balımız. Şefim sütümüz. onu ekleyelim isterseniz o yavaş yavaş kavrulmaya dursun. Bismillah. Yine göz kararı şefim. Her şey göz kararı bugün. Sıvı yağ unumuzu ekledik. Arkasından kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Buyurun şefim. Şunu şöyle bıraktım. Harika. Oh. 
İnşallah bu da içenler herkese şifa olsun. İçenlere şifa, mutluluk versin inşallah. İçinde Amin. bütün e, vücudumuzun ihtiyacı olan, vitaminler mevcut olan, oldukça az malzemeyle yapılan evet, bir çorba. Evet, evet, evet. Çok güzel. Aslında Anadolu'da bir çorba var. E, bilirsiniz Herile diye bir çorba. Hı hı. Onun bir benzeri. Güzel. Un evet. çorbası falan da bizim o taraflarda da çok fazla yapılır. Evet, evet. Yine içinde bal yok elbette ki buna has bir ürün yani olduğu için. Biz hani kültürel olarak genelde çok fazla çorbada yemekle bal tüketmiyoruz ama evet, tüketmek evet. lazım aslında. Çok Öyle. güzel bir lezzet. Öyle. Damak tadını alıştırmak lazım. Aslında şöyle bir durum var. Çok fazla tatlı, bizim tuzlu tatlı ayrılmamış. Ee, o dönemde de aslında enerji bulabilmek için hurma, bal çok fazla tüketilmiş. Yine evet, Türk evet, aynı evet, zamanda evet, çok evet, fazla evet. tüketilmiş ürünlerden. Ya özellikle bu çorbada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi varsa mutlaka içinde bir şifası mevcut. Kesinlikle. Sünnettir. Evet. Resulullah buyurmuş yaptığı her hareket bizim için sünnettir. Evet. Sıvı yağ donumuzu kaburduk hafiften arkasına sütünü ekliyoruz. Biraz daha süt alacağım. Tabii verelim. Hemen veriyorum. Biraz daha sütümüz var. Elimizin altında bulunsun. Şu şurada balımız var şefim ama bakayım öteki baldan. Ben mutancana resmen aşık oldum. Vallahi harika yaptım. görünüyor. Muhteşem. Of, balınız da çok güzel şefim. Evet bal bizim balımız. Belli. Yani bizim balımız derken Erzurum'un balı. Harika. Bal, bal dediğimizken ben ben aldım balları yani o lezzeti. Bunu, de... Balı da mı aldın? Bal olsun, i̇yi Onu da mı aldın? Hepsini al. Ee, biz malzemeler hazırla. <gülüyor> malzemeler hazırlandı tamam. çok güzel harika süper ee, dedik. Fırındaki pişti ee, alıyorum. Tamam. Hacuka artık kalan Bu, malzemeleri hemen paketleyip götürdü. Şöyle evet. yapıyorum. Esmerleşti biraz. Hı hı. Telbinemiz. Yavaş yavaş bismillah deyip sütümüzü ekliyoruz. Sütümüzü ekliyoruz yine yavaş yavaş. Bir çırpma teli varsa alabilir miyim? Tabii mi? hemen. Hem de Şurada çekmeze şefim. de var. Ee, Sizin önünüzden yani öyle mi? rica edeceğim. Bakalım evet. Ben çırpabilirim isterseniz. Tamam çok evet. iyi olur. Evet. Şöyle. Bol sütlü güzel bir çorba yapıyoruz. Oh Sultan Kebabı. Oh çok güzel. Çok Harika güzel onları oldu. şimdi servis tabağına alalım. Şimdi Buyurun. Evet bak. Kendimizi yakacaktık. Şimdi isterseniz buna da devam edelim mi? Verebilirim size. Etimize mi? Evet. Onu da fırına atalım isterseniz. Olur. Şefimin hiç gönlü yok çünkü güzel pişmiş. Bize servis etmek istiyor ama şefim baktınız. <gülüyor> ah bu vakit bol bol olsa da sizin şöyle rahat rahat pişirebileceğiniz. Ben Dikkat edin şöyle bırakayım isterseniz tamam. şefim de. Tamam. Bismillah. Güvecimizin içine pişen etlerimiz, soğan, biber... Hepsini koyduk. Sarımsak da vardı içinde elbette ki. Sonrasında da üzerine hamurla kaplayıp arkasından da yumurta sarılarını ekledik. Aa üzerinde kaşar da var. Tabii ki. Bol malzeme olsun. Çok güzel. Harika. Ha, öyle Bunlar öyle tekli o, değil evet. Şefim Şunlardan harika. Şunlardan bir iki tane şöyle bol, köşeler bol. atacağım. Bunu biz öyle bir yeriz ki yayından sonra. Çok seviyoruz. Bu tamam. Orada hamurumuz var. Hacuka bizim için açtı. Daha sonra hamurla üzerini kapatıp arkasından kızarması için fırına gönderiyoruz. Aa şefim bunun domatesini unuttuk. Yok domates attım ben azat. Ha attınız mı? Tamam. Evet. Ben şefim, bugün illa bir şey de doğramayacağım. Hazırda. Nasıl? Benim için de doğramış demiş. Ha, yarın, evet. yarın. Yarın bunu kullanır Hacuka demiş. <gülüyor> bol bol olsun. Bereketli olsun inşallah. Of of of. Fırınımız hazır herhalde. Hazır hazır şefim. Sıcak fırınımız. Bekliyor. Üzerine güzelce yumurta sarılımı sürdük. Zaten hemen pişiyor değil mi? Arkasının Çok altına pişti. kızarması yeterli zaten. Hamuru incecik olduğu için. <gülüyor> evet. Kabarır mı acaba şefim? Belki Kabaracak. de kabarabilir. Evet. Güzel. Tam kabarmalı. İçinde havası da var çünkü. Edeyim mi? Tamam. Ben kapatalım. Bu tamam. Evet şefim. Şöyle sütü isterseniz size bırakabilirim. Sultan kebabımız hazır. <gülüyor> Mutancanımız hazır. hazır. Emir da kavurmamız hazır. Sadece telbinemiz kaldı. Çorbamız kaldı, kaldı sadece. Evet. Çorbamız kaynamaya başladıktan evet. sonra çok fazla muhtemelen pişmesine gerek yok uzun uzun diye tahmin ediyorum. Yok yok yok değil evet. Güzel. Şefim bunun püf noktası var mı sütün kesilmemesi için? Yani şöyle zaten biz bunu taze sütten yaptığımız Hı -hı. için zaten sütün kesilme ihtimali yok Hı -hı. yaptığımız zaman. Hı -hı. Ama eğer sütün ağzını açık bırakıp dolapta bırakırsanız süt kesilir. Bunda kesilmez ama bu çorbada. Güzel. Evet. Yani terbiye yapma aşamasında bazen meyane yapma aşamasında kesilme diye korkumuz olabiliyor. Şöyle ee, bir bakarsanız Güzide Hanım bunun biraz katılaşması lazım. Hı -hı. Dokundunuz herhalde. Tabii tabii evet. Evet katılaştı Biraz kaynamaya başlayınca evet. zaten kıvamını alıyor. Aynı bir çorba kıvamında olmasını Çok hafif bir kıvamda. çorba. Evet. Çok çok fazla hafif bir çorba. Şefim balını ne kadar ekliyoruz? Bir yemek kaşığı. Çok ilginç. Tuzla var içinde değil Tuzla mi? Tuzla var evet. 
Şöyle hemen unumuzu aldım böyle. Şefimiz o kadar eli zengin ki bir yemek kaşığına dünya balı getirmiş ki biz de yiyelim. Yiyelim diyor. Bal çok güzel görünüyor. Harika. Bal çok güzel bir bal. Çorbamız harika bir tavam aldı bu arada. Çorbayı da servis edeceğimiz can. Evet çorbamız hazır. Çekkasımız hazırsa hemen. Hazır hemen hazır. veriyorum. Çok tamam. sabırsızım. Artık bu balını da ilave ediyorum. Için çok sabırsızım. Bizim işimiz biter. Evet. Şefim balını ekliyor. Bir balını görelim. Harika. Ben bunu çok severim. Kesin benim damak tadıma uygun bir çorba bu. Tatlı kaşığı olduğu Tat, için iki defa her şeyi çok seviyorum. Harika. Tamamdır. Çok uzun pişmesine gerek yok zaten bu aşamadan sonra. Yok bitti. Şöyle tencereyi de uzattım size şefim. istediğiniz gibi servis tabağına alabilirsiniz. Ee, bu arada ben yeniden hediyemizden bahsetmek istiyorum. Ne demiştik? Sizin için harika bir kıyma makinesi hediye ediyoruz. Mutfaktan sofra Instagram sayfamızda detaylar var zaten. Oradan inceleyebilirsiniz. Ee, yine Eşarp hediye etmiştik. Eşarp'ın kazanımı da zaten telefonla bağlandı. Ee, bunun da Instagram'dan paylaştığımız hediyeleri de Instagram sayfamızdan kazanımını açıklıyoruz. Bazen göremeyebiliyorsunuz ya da biz yayında açıklamadığımız için acaba işte kime gitti vesaire. Size gelmiş olursa zaten etiketten kendinizi görürsünüz. Kimin kazandığını da merak ediyorsanız sayfamızı takip etmeniz yeterli. Bugün harika bir kıyma makinesi veriyoruz. Kendi etlerinizi istediğiniz kıvamda kıyma yapabilmeniz için oldukça güzel bir cihaz. Onun için de tek yapmanız gereken mutfaktan sofraya sayfasına gidip detayları incelemeniz. Evet şefim çorbamız da geldi. Servis kasemize. Şunları alıyorum. Hemen şöyle. kenara koyalım. Burada yine sultan kebabımız var. Diğer ürünümüz de fırında değil mi? Emir daha kavurmamız da fırında. Emir daha kavurmamızın şöyle ben altını bir... Ama bakalım aşabildiğimiz kadar açtık. Kızarırsa Üstüne güzel. Kadar, evet. Harika. Şöyle isterseniz şefim yavaş yavaş bunları masamıza alabilirim ben. Olur. Siz de isterseniz buyurun masaya alayım. Ellerinizdeki eldiveni çıkartmak isterseniz. Şöyle yavaş yavaş. Tamam. Yemeklerimizi masamıza götürüyoruz. Çok Şimdi güzel biz bunları size. güzel güzel yeriz. Harika. <gülüyor> Oo valla şifa niyetine. <gülüyor> evet inşallah. Zaten hepsini bu niyetle yaptınız şefim. Geldiğiniz andan beri hep şifa Allah şifa şifa konuştuğumuz. İnşallah şifa olacak. Ne niyet edersek o olur inşallah. Şöyle hemen çorbamızı bıraktık. Şunu da alalım mı? Bakayım hop. Yok halledeceğiz. O bayağı olsunmuş yalnız var ya. Ben alayım mı? Hop başardım şefim. Şöyle şöyle bırakayım. Evet. Şöyle de altını biraz açalım üzerini. Ben bol bol doldurdum çünkü yenir. Hemen bir ellerimizi silelim. Ha, fırında ben bir bakayım. <gülüyor> Şefim yemeğini de bırakmıyor. <gülüyor> Vallahi sürekli reklam Bunun arasında bile yemeklerin başındaydı. Nasıl? Üst ayarını. Üst ayarını Bu, evet. Sadece üst ayarını. Tamam. Sadece üst ayarını yükseltebildiğim evet. kadar yükseltim. Fırınımızın içinde evet. yemeklerimiz var hala kızaran. Bu arada tatlımız vardı biliyorsunuz ki 3-4 renkli bir irmik tatlımız var. Çok da güzel, çok da lezzetli. E, renk olarak da böyle tam bir görsel masalar için çok güzel bir tatlı. Ama bugün yemeklerimiz biraz ağırdı ve pişmeleri uzun sürdü. O yüzden tatlıyla kesmek istemedim şefimin güzel yemeklerini. İnşallah onu da yeniden en kısa zamanda yapıyor olacağız. Bugün neler yaptık şefim? Bugün e, saraylı olduk. Şu anda zaten soframız saray sofrası oldu. Ee, Osmanlı mutfağından çok güzel bir mutancana yaptık. Harika çok lezzetli görünüyor. bir çorba çok lezzetli şey görünüyor. yemeğimiz oldu. <gülüyor> Ayrıca e, Resulullah'ın çok sevdiği telbine çorbasını, elemi, kederi attı, mutluluk hormonu ve enerji sağladı. Güzel bir çorba yaptık ve e, sultan kebabı yaptık. Aynı şekilde şehzade yemeğidir özellikle o çok da. Çok güzel. Hep bugün böyle bir Osmanlı'ya gittik. Evet, gittik. Ee, bir de Güneydoğu muhtarımız var. İnşallah onu bir dahaki sefer yapacağız. İnşallah. Bir de e, Afyon yöremize has Emir Dağ kavurması. Evet. kavurması. Sizden. sizden. Evet onu sizden ben böyle çıktı. bir remix dedim yeni jenerasyon uygun olsun diye. Evet öyle güzel bir lezzet Sultan yaptık. Sultan kebabımız fırında üzerine bir hamur döşedik. Emir Dağ. Kav Pardon Sultan kebabı doğru söylüyorsun. Emir Dağ kebabı. Fırında üzerine hamurumuzu döşedik. Ee, güzel bir yumurta sarısı sürdük. Kızarmaya bıraktık. Zaten onun içi pişmiş olduğu için dışının kızarması oldukça kısa sürüyor. Aslında şefim bugün evde yapılabilecek... Hem malzemeleri bulunabilecek hem evet. de çok kolay pratik yemek tarifleri verdiniz Kesinlikle. bize. Kesinlikle. Bunlar e, çok pratik tarifler. Özellikle çorbamız mesela. Hı hı. Ya çorbayı hemen şimdi yapsınlar ekran Şu başında. Şu anda evet yani hemen, hemen deneyebilirsiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sıvı ya, yani sıvı yağ, un, bal, tuz. Başka Bitti. bir şey yok. Bu Bitti. kadar. Üzerine yağ bile yakmadık. Kendi böyle dümdüz evet, bembeyaz evet, haliyle evet. oldukça güzel Aynen. görünüyor. E, zaten o dönemde çok fazla süt tüketildiği için bol sütle yapılmış. 
e, güzel bir çorba. Deme, denemenizi tavsiye ederiz. Şefim ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür çok ederim. Çok mutlu ettiniz bizi. Ben de çok mutlu oldum. Sizlerle güzel böyle lezzetli yemekleri yapmakta. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Aa kebabı gösterelim tamam. Böyleyim mi? Olur Buyurun. şefim. Siz lütfen. Siz lütfen lütfen. De... <gülüyor> Şöyle Sizin hemen. Sizin çok yordum. Tamam. Estağfurullah siz yoruldunuz. Biz, biz bugün kenardan izledik sizi vallahi. Şöyle. Ya bütün hazırlıkta hepsinde emeğiniz var. Ben şöyle yardımcı evet. olayım. Bakalım. Vallahi aa kokusu ne kadar güzel çıktı şefim. Evet. Bu arada çıkmaya başladı. Oh evet. mis. Şöyle hemen sultan kebabını açalım. Bir içini görün. Renkleriyle, bezelyesiyle, havucuyla, Rengi, rengiyle, renk etiyle. Renk cümbüşü olmuş çok güzel oldu. Oldukça güzel görünüyor. Tam evet. bir aslında davet sofrası yemeği değil mi? Kesinlikle. Çok güzel. Bugün yemeklerimiz bunlardı. Dediğim gibi yemeğin bir kısmı fırında hala pişmekte. Bir de tatlımız vardı. Tatlıyı bugün yapmadık. Başka güne inşallah sözümüz olsun. Yeniden yarın buradayız. Yeni tariflerle, yeni yemeklerle sizlerleyiz. Bizi izlemeyi unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.